সালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গ্রুপ ফোরটিনের মোর ওগুলো রসায়ন পর্যন্ত গতকালের ক্লাসটাতে আলোচনা ছিল তো আজকে আমি তৃতীয় অধ্যায়ের তত্ত্বীয় বিষয়ের যে শেষ পার্ট সে শেষ পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমার ক্লাসে থাকবে গ্রুপ ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন এর মৌল সমূহের রসায়ন এবং পর্যায়বৃত্ত ধর্ম থেকে দুইটা একটা ধর্ম গলনাঙ্ক এবং স্ফোটনাঙ্ক ঠিক আছে তো আজকে ক্লাসটা মনে হচ্ছে একটু লম্বা হবে আশা করি তোমরা সাথেই থাকবে ধৈর্য নিয়ে তো শুরু করি গ্রুপ ফিফটিনের মৌলগুলো নিয়ে তো গ্রুপ ফিফটিনের মৌল আছে পাঁচটা নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক ক্যান্টিমনি এবং বিসমাত ঠিক আছে তো ওদের সবারই দেখো সর্বশেষ শক্তি স্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে পাঁচটা সেজন্য ওরা গ্রুপ ফিফটিনের সদস্য এবং সর্বশেষ ইলেকট্রন যেহেতু পিওর বিটালে গেছে সেজন্য ওরা পি ব্লক যুক্ত মৌল তো এই যে গ্রুপ ফিফটিনে পাঁচটা সদস্য আছে এই পাঁচটা সদস্য থেকে আমাদের লাগবে মূলত প্রথম তৃতীয় সদস্যের রসায়ন অর্থাৎ নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের কিছু কিছু যৌগের রাসায়নিক ধর্মগুলো সম্পর্কে আমরা জেনে নিব তো এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো আসে আমি শুধুমাত্র সেই প্রশ্নগুলোই সাজিয়েছি আজকে ক্লাসে তো শুরুতে আমি জেনে নিই যে প্রথম যে প্রশ্নটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে নাইট্রোজেনকে নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় কেন ঠিক আছে তো এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে গিয়ে তোমাদেরকে নাইট্রোজেনের গাঠনিক সংকেত লিখতে হবে তো নাইট্রোজেন অনুর গাঠনিক সংকেত দেখো যে নাইট্রোজেনের সর্বশেষ শক্তি স্তরে যেহেতু পাঁচটা করে ইলেকট্রন থাকে সেজন্য অষ্টক পূরণ করার জন্য দুইটা অষ্টক পূরণ করার জন্য প্রত্যেকটা নাইট্রোজেনের আরো তিনটা করে ইলেকট্রন প্রয়োজন সেজন্য দুইটা নাইট্রোজেন যখন পরস্পরের কাছাকাছি আসে সেজন্য তার নিজেদের মধ্যে তিনটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে এবং তার নিজেদের মধ্যে তিনটে করে ইলেকট্রন শেয়ার করে তারা সমযোজী বন্ধন গঠন করে এবং এই কারণে দেখা যায় নাইট্রোজেন অনুতে দুইটা নাইট্রোজেন পরমাণুর মধ্যে তিনটা বন্ধন থাকে ঠিক আছে একটা সিগমা বন্ধন বাকি দুটি হচ্ছে পাই বন্ধন যেহেতু নাইট্রোজেন অনুতে তার পরমাণুগুলোর মধ্যে তিনটা বন্ধন থাকে সেজন্য দেখা যাচ্ছে যে এই বন্ধনগুলো ভেঙে যদি আমরা নাইট্রোজেন পরমাণুতে পরিণত করতে চাই অর্থাৎ নাইট্রোজেনের যে কোনো বিক্রিয়ায় অংশ নিতে হলে অনু থেকে আগে পরমাণুতে পরিণত হতে হয় এবং এক্ষেত্রে আমাদের নাইট্রোজেন অনুকে যদি পরমাণুতে পরিণত করতে হয় তাহলে তিনটা বন্ধন আমাদেরকে ভাঙতে হবে এই তিনটা বন্ধন ভাঙতে গেলে প্রচুর পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হবে এবং দেখা যায় নাইট্রোজেনের বিক্রিয়ার জন্য প্রায় তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ লাগে অর্থাৎ নাইট্রোজেন প্রায় তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেনের যে অক্সাইড আছে সেই অক্সাইডগুলো উৎপন্ন করতে পারে কিন্তু আমরা জানি যে সাধারণ আমাদের যে বিক্রির পরিবেশ সেই পরিবেশ থেকে এত বেশি তাপ পাওয়া সম্ভব হয় না সেই জন্য নাইট্রোজেন সাধারণ তাপমাত্রায় অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না বলে নাইট্রোজেনকে আমরা নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি ঠিক আছে তো তোমাদের মনে রাখতে হবে নাইট্রোজেন যখন শুধুমাত্র আকাশে বজ্রপাত হয় তখন মেঘে মেঘে ঘর্ষণের কারণে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং সাথে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপে শুধুমাত্র নাইট্রোজেন বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড উৎপন্ন করে অন্য অবস্থায় নাইট্রোজেন সাধারণত অন্য কোন বিক্রিয়কের প্রতি আকৃষ্ট হয় না বলে নাইট্রোজেনকে নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় এর প্রশ্ন যাক নাইট্রোজেনের চেয়ে ফসফরাসের সক্রিয়তা বেশি কেন অর্থাৎ নাইট্রোজেন ফসফরাস দুজনই একই গ্রুপের মৌল কিন্তু নাইট্রোজেনের তুলনায় ফসফরাসের সক্রিয়তা বেশি তো এর কারণ আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে নাইট্রোজেন অনুতে তার পরমাণুগুলোর মধ্যে তিন বন্ধন থাকা এই বন্ধন ভেঙে যদি আমরা নাইট্রোজেন পরমাণুতে পরিণত করতে তখন আমাদের প্রায় প্রায় তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন হবে কিন্তু সাধারণ পরিবেশ থেকে এত বেশি তাপ পাওয়া সম্ভব হয় না বলে নাইট্রোজেনকে আমরা নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি কিন্তু দেখা যায় ফসফরাসের অণুগুলো সাধারণত যে ফসফরাসের যে দুইটা রূপভেদ আছে লোহিত ফসফরাস এবং শ্বেত ফসফরাস তার মধ্যে লোহিত ফসফরাসের অনুসংক্ষেপটা দেখো পি ফোর তাহলে পি ফোর ফসফরাসের অনুগুলো যেহেতু পি ফোর চতুস্থলকে আকার অবস্থান করে এবং এই জন্য দেখা যায় যে ফসফরাসের অনুগুলোতে বন্ধন কোণের মান কম হয় ফসফরাসের অনুগুলোর মধ্যে পরমাণুগুলোর মধ্যে বিকর্ষণ বেশি হয় এবং এই কারণে ফসফরাস অনেক বেশি সক্রিয় হয় দেখো নাইট্রোজেনের অনুগুলোতে তার পরমাণুগুলোর মধ্যে একশো আশি ডিগ্রি কোন থাকে যে কারণে তাদের মধ্যে বন্ধন কোন বেশি অর্থাৎ বন্ধন দূরত্ব বেশি বলে এক্ষেত্রে আমরা বলবো তাদের পরমাণুগুলোর মধ্যে বিকর্ষণ কম হয় এবং বিকর্ষণ কম হলে তাদের স্থায়িত্ব বেশি সেই জন্য নাইট্রোজেনের অনুগুলোতে অণু থেকে পরমাণুতে পরিণত করতে গেলে বেশি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় কিন্তু ফসফরাসের অণুগুলো যেহেতু চতুস্থলক আকারে অবস্থান করে সেই জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন কোণের পরিমাণ কম হয় বলে ফসফরাসের অণুগুলোর মধ্যে যে পরমাণু আছে তাদের মধ্যে তাদের ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে বিকর্ষণ বেশি হয় এবং
ঠিক আছে তাহলে এরপর আরেকটা সহজ প্রশ্নে আসি আমরা নাইট্রোজেনের যোজনে তিন হলেও ফসফরাসের যোজনে তিন পাঁচ উভয়ই হতে পারে তো তোমাদের যখন এই ধরনের প্রশ্নগুলো আছে তোমরা খুব সহজে আনসার করতে পারবে মনে রাখবে যে যে সকল পরমাণুর ক্ষেত্রে ডি অরবিটাল অস্তিত্ব আছে তাদের বলে একাধিক যোজনী দেখা যায় যাদের ক্ষেত্রে ডি অরবিটাল নেই তাদের ক্ষেত্রে যোজনী শুধুমাত্র একটাই দেখায় তো এই প্রশ্নটা দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে নাইট্রোজেনের যোজনী শুধু একটা বলছে কিন্তু ফসফরাসের যোজনী দুইটা তার মানে আমরা নাইট্রোজেন ইলেকট্রোমিনিয়াসে দেখবো যে এখানে কোনো ডি অরবিটালের অস্তিত্ব নেই কিন্তু ফসফরাসের বেলায় ডি অরবিটালের অস্তিত্ব আছে আসা যাক নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের ইলেকট্রোমিনিয়াসে দেখো নাইট্রোজেন ইলেকট্রোমিনিয়াস লিখে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার সর্বশেষ শক্তি স্তরে তিনটা বিজুর ইলেকট্রন আছে সেজন্য তার যোজনী তিন ঠিক আছে তোমরা জানো যে অধাতুগুলোর ক্ষেত্রে সর্বশেষ শক্তি স্তরে যতটা বিজুর ইলেকট্রন থাকে তাদের যোজনী তত তো আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইট্রোজেনের সর্বশেষ শক্তি স্তরে তিনটা বিজুর ইলেকট্রন আছে বলে নাইট্রোজেনের যোজনী তিন কিন্তু আমরা জানি দ্বিতীয় শক্তি স্তরের মধ্যে কোন ডি অরবিটালের অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ টু ডি অরবিটাল বলে কিছুই নেই সেজন্য নাইট্রোজেন তার অষ্টক সম্প্রসারণ করতে পারে না বলে নাইট্রোজেনের যোজনী শুধুমাত্র একটাই হয় কিন্তু ফসফরাসের বেলায় দেখা যাচ্ছে যদি আমরা তার সর্বশেষ স্তরে ইলেকট্রোমিয়াসে দেখি যে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি তার সর্বশেষ শক্তি স্তরের মধ্যে তিনটা বিজুর ইলেকট্রন আছে থ্রি পি এক্স ওয়ান থ্রি পি ওয়াই ওয়ান এবং থ্রি পি জেড ওয়ান যেহেতু তিনটা বিজুর ইলেকট্রন আছে সেজন্য ফসফরাসের স্বাভাবিক অবস্থায় যোজনী হচ্ছে তিন কিন্তু যেহেতু ফসফরাসের থ্রি ডি অরবিটালটা ফাঁকা সেজন্য আমরা বলতে পারি যে ফসফরাসকে যদি আমরা উদ্দীপিত করি তাহলে দেখা যাবে তার থ্রি এস থেকে একটা ইলেকট্রন লাভ দিয়ে থ্রি ডি এক্স ওয়াই অরবিটালে চলে যাবে অর্থাৎ থ্রি এস থেকে একটা ইলেকট্রন যদি লাভ দিয়ে থ্রি ডি এক্স ওয়াই অরবিটালে চলে যায় তখন সেক্ষেত্রে তার সর্বশেষ শক্তি স্তরে বিজুর ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে পাঁচটা ঠিক আছে তো যেহেতু ফসফরাসের উদ্দীপিত অবস্থায় সর্বশেষ শক্তি স্তরে পাঁচটা বিজুর ইলেকট্রন থাকে সেজন্য আমরা বলতে পারি যে ফসফরাসের যোজনী পাঁচ হতে পারে ঠিক আছে তারা নাইট্রোজেনের ডি অরবিটাল না থাকার কারণে নাইট্রোজেন শুধুমাত্র একটা যোজনী দেখায় কিন্তু ফসফরাসের ডি অরবিটাল থাকার কারণে ফসফরাস তিন পাঁচ দুইটা যোজনী দেখাতে সক্ষম হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এটার বর্ণনা দেওয়া আছে তোমরা পড়ে নিয়ে আশা করি পারবে এরপর আসা যাক আরেকটা প্রশ্ন এন সি এল থ্রি গঠিত হলো এন সি এল ফাইভ গঠিত হয় না কেন অর্থাৎ নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড গঠিত হলো নাইট্রোজেন এন সি এল থ্রি গঠিত হলেও এন সি এল ফাইভ সম্ভব হয় না কেন অর্থাৎ নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড গঠিত হলেও নাইট্রোজেন প্যান্টাক্লোরাইড গঠন করা সম্ভব হয় না কেন তো এটা আমার আগের প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিশ্চয় পেয়ে যাচ্ছ যে নাইট্রোজেনের যোজনী তিন দেখো এই যে এন সি এল থ্রি নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইডটা দিয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইট্রোজেনের যোজনী হচ্ছে তিন যেহেতু একটা নাইট্রোজেন তিনটা ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়েছে সেই জন্য আমরা বলতে পারি নাইট্রোজেনের যোজনী তিন তো আমরা জানি নাইট্রোজেনের সর্বশেষ শক্তি স্তরে তিনটা বিজুর ইলেকট্রন থাকে বলে নাইট্রোজেনের যোজনী সাধারণত তিন হয় এবং এক্ষেত্রে এই তিনটে বিজুর ইলেকট্রন দিয়ে নাইট্রোজেন তিনটা ক্লোরিনের সঙ্গে সমযোজী বন্ধন গঠন করতে পারে এই জন্য এন সি এল থ্রিটা গঠন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় কিন্তু নাইট্রোজেনের যেহেতু ডি অরবিটাল নেই সেই জন্য নাইট্রোজেনের পক্ষে অষ্টক সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয় অর্থাৎ এস থেকে ইলেকট্রনকে অন্য কোন অরবিটালে পাঠিয়ে পাঁচটা বিজুর ইলেকট্রন তৈরি করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না সেই জন্য নাইট্রোজেনের যোজনী যেহেতু পাঁচ সম্ভব নয় সেই জন্য নাইট্রোজেন প্যান্টাক্লোরাইড গঠন করা সম্ভব হয় না তাহলে এখান থেকে একটা ব্যতিক্রম আছে যে নাইট্রোজেন প্যান্টাক্লোরাইড অর্থাৎ নাইট্রোজেন যোজনী পাঁচ না হলেও কিভাবে নাইট্রোজেন প্যান্টক্সাইড এটা কিভাবে গঠিত হয় তো এটা একটু ব্যতিক্রম তো তোমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে তো এটা বোঝার জন্য তোমাদেরকে এই চিত্রটা একটু ভালো করে বুঝে নিতে হবে তাহলে দেখো এক্ষেত্রে আমি নাইট্রোজেন প্যান্টক্সাইডের ডাইনাইট্রোজেন প্যান্টক্সাইডের একটা গাঠনিক সংকেত দিয়েছি লুইস গঠন সহ তাহলে এক্ষেত্রে দেখো নাইট্রোজেন যে এখানে নাইট্রোজেন দেখো এখানে দুইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নাইট্রোজেন দুইটা অক্সিজেনের সঙ্গে তিনটা সমযোজী বন্ধন দিয়ে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ নাইট্রোজেনের সর্বশেষ শক্তি স্তরে যে তিনটা বিজুর ইলেকট্রন ছিল দেখো এখানে পিঙ্ক কালার করে দিয়েছে যে তিনটে বিজুর ইলেকট্রন ছিল সে তিনটে বিজুর ইলেকট্রন দিয়ে তিন দুইটা অক্সিজেনের সঙ্গে সে তিনটা সমযোজী বন্ধন গঠন করছে আবার নাইট্রোজেনের সর্বশেষ শক্তি স্তরে যে টু এস যে দুইটা মুক্তজুর ইলেকট্রন ছিল সে মুক্তজুর ইলেকট্রন গুলো দিয়ে নাইট্রোজেন পার্শ্ববর্তী অক্সিজেনের সঙ্গে একটা সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করছে তাহলে এই নাইট্রোজেন যেভাবে দুইটা অক্সিজেনের সঙ্গে সমযোজী বন্ধন এবং একটা অক্সিজেনের সঙ্গে সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করে পার্শ্ববর্তী নাইট্রোজেনও ঠিক একইভাবে দেখো দুইটা অক্সিজেনের সঙ্গে সমযোজী বন্ধন এবং একটা অক্সিজেনের সঙ্গে সন্নিবেশ ব
ঠিক আছে তার উত্তরটা তোমরা দেখে নাও যে নাইট্রোজেন প্রতিটি নাইট্রোজেন পরমাণু দুটি অক্সিজেনের সঙ্গে তিনটি সমজুরি বন্ধন তৈরি করার পর এদের জৈজতা স্থির যে মুক্ত জুড়ি ইলেকট্রনগুলো থাকে সেগুলো আরেকটি অক্সিজেন পরমাণুকে দিয়ে সে সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করে তাই নাইট্রোজেনের সমজুরতা তিন এবং সন্নিবেশ জৈজতা দুই মিলিয়ে তার সর্বমোট যোজনি পাঁচ হয় এই জন্য নাইট্রোজেন ডাইনাইট্রোজেন পেন্টক্সের এটা গঠন হতে পারে ঠিক আছে তো এরপর আমরা আসি আরেকটা প্রশ্নে দেখো পিসিএল ফাইভ গঠিত হলো পিআই ফাইভ গঠিত হয় না কেন অর্থাৎ ফসফরাস প্যান্টাক্লোরাইড গঠিত হলো ফসফরাস প্যান্টায়োরাইড এটা গঠন করা সম্ভব নয় কেন যদিও আমরা জানি ফসফরাসের যোজনে পাঁচ হওয়া সম্ভব ঠিক আছে তাহলে ফসফরাসের যোজনে পাঁচ হওয়া সম্ভব হলে ফসফরাস প্যান্টাক্লোরাইড গঠিত হবে কিন্তু ফসফরাস প্যান্টায়োরাইড গঠিত হবে না কেন তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যেহেতু ফসফরাস তৃতীয় পর্যায়ের মূল সেই জন্য ফসফরাসের শক্তি স্তরে তিনটা শক্তি স্তর আছে এবং ক্লোরিন ও তৃতীয় পর্যায়ের মূল সেই জন্য আমরা বলতে পারি ফসফরাস এবং ক্লোরিন এগুলো যেহেতু পাশাপাশি মূল সেই জন্য ওদের আকারের মধ্যে যদিও সামান্য একটু পার্থক্য থাকে কিন্তু দুজনের আকার প্রায় সমান সেই জন্য দেখা যায় একটা ফসফরাসের চারপাশে পাঁচটা ক্লোরিন অবস্থান নিতে পারে অর্থাৎ পাঁচটা ক্লোরিন পাঁচটা সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন গঠন করে পিসিএল ফাইভ গঠন করতে পারে এবং একটা ফসফরাসের চারপাশে পাঁচটা ক্লোরিনের অবস্থান নেওয়া সম্ভব হয় কিন্তু আয়োডিন যেহেতু পঞ্চম পর্যায়ের মূল অর্থাৎ আয়োডিনের পাঁচটা শক্তি স্তর আছে সেই জন্য বলবো যে ফসফরাসের তুলনায় আয়োডিনের আকার হচ্ছে বড় সেই জন্য একটা ছোট পরমাণুর চারপাশে পাঁচটা বড় পরমাণু স্থান নেওয়াটা সম্ভব হয় না যদিও যৌক্তিক দিক থেকে এটা সম্ভব কিন্তু আমরা জানি যে ফসফরাস যেহেতু ছোট সেই জন্য ফসফরাসের চারপাশে পাঁচটা আয়োডিন জায়গা নিতে পারে না অর্থাৎ স্থানিক বাধা যেটাকে বলে স্টেরিক বাধা সেই স্টেরিক বাধার কারণে একটা ফসফরাসের চারপাশে পাঁচটা আয়োডিন জায়গা নিতে পারে না বলে ফসফরাস প্যান্টায়োডেট গঠন করা সম্ভব হয় না এরপরে প্রশ্ন আসা যাক অ্যামোনিয়া এবং ফসফিন এদের মধ্যে কোনটি বেশি খারধর্মী এবং কেন তো আমরা জানি লুইস পতবাদ অনুসারে যে সকল যৌগ অন্য কোন যৌগকে একজন ইলেকট্রন দান করতে পারে তারা হচ্ছে খারদর্মি তো আমরা অ্যামোনিয়া এবং ফসফিন উভয়ের মধ্যে দেখতে পাই যে কেন্দ্রীয় মৌল নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস আছে দুজনেরই একটা করে মুক্ত জুড়ি ইলেকট্রন আছে যেহেতু মুক্ত জুড়ি ইলেকট্রন আছে সেই জন্য মুক্ত জুড়ি ইলেকট্রন দিয়ে তারা কোন একটা অভাবী আয়নকে গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ অভাবী আয়নকে তাদের এই মুক্ত জুড়ি ইলেকট্রন গুলো তারা দান করতে পারে এই জন্য আমরা বলবো যে অ্যামোনিয়া এবং ফসফিন দুজনই হচ্ছে খারদর্মী অর্থাৎ তারা দুজনই হাইড্রোজেন আয়নের সঙ্গে সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করতে পারে বলে দুজনই হচ্ছে খারদর্মী দেখো অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন আয়নের সঙ্গে সে যুক্ত হতে পারে হাইড্রোজেন আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে অ্যামোনিয়াম আয়ন গঠন করতে পারে একইভাবে ফসফিন সেও হাইড্রোজেন আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে ফসফোনিয়াম আয়ন গঠন করতে পারে তাহলে দুজনই যেহেতু হাইড্রোজেন আয়নের সাথে যুক্ত হতে পারে অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়নকে যেহেতু তারা ইলেকট্রন দান করতে পারে সেজন্য আমরা বলবো অ্যামোনিয়া এবং ফসফিন উভয়ই খারদর্মী কিন্তু এদের যদি আমরা তুলনা করতে যাই তাহলে দেখবো যে অ্যামোনিয়ার খারদর্মিতে ফসফিনের তুলনায় বেশি এটার কারণ দেখো তাহলে ফসফরাসের তরিত্রিনাত্মতা মান হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান কিন্তু নাইট্রোজেনের তরিত্রিনাত্মতা মান হচ্ছে থ্রি যেহেতু নাইট্রোজেনের তরিত্রিনাত্মতা মান বেশি সেজন্য আমরা বলবো যে পিএইচ বন্ধনের তুলনায় এনএচ বন্ধনের ইলেকট্রন গুলো নাইট্রোজেন পরমাণুর দিকে বেশি পরিমাণে চলে যায় যেহেতু নাইট্রোজেন ইলেকট্রন যেহেতু নাইট্রোজেনের তরিত্রিনাত্মতা মান বেশি সেজন্য নাইট্রোজেন এই যে এনএচ বন্ধন যে শেয়ার করা ইলেকট্রন সেই শেয়ার করা ইলেকট্রন গুলোকে নিজের দিকে ফসফরাসের তুলনায় বেশি পরিমাণে টেনে নিতে পারে সেজন্য নাইট্রোজেনের মধ্যে ইলেকট্রন ঘনত্ব ফসফরাসের তুলনায় বেশি হওয়ায় নাইট্রোজেন বেশি পরিমাণে প্রোটনকে গ্রহণ করতে পারে এই জন্য অ্যামোনিয়ার খারদমিতা ফসফিনের তুলনায় বেশি হয় ঠিক আছে তো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া এবং ফসফিন দুইটার মধ্যে কোনটির বন্ধন কোন বেশি এবং কেন তো আমরা বলবো যে এক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া এবং ফসফিনের মধ্যে অ্যামোনিয়ার বন্ধন কোন বেশি তার দেখো অ্যামোনিয়া এবং ফসফিন দুজনেই যদি তোমার সংকরণ দেখতে যাও তারা দেখবে যে দুজন দুটা যোগের মধ্যে কেন্দ্রীয় মৌলের এসপি থ্রি সংকরণ ঘটে যেহেতু এসপি থ্রি সংকরণ ঘটে সেই জন্য আমরা জানি যে এসপি থ্রি সংকরণ ঘটলে বন্ধন কোন হয় একশো নয় ডিগ্রি পঁচিশ মিনিট সেই জন্য আমরা বলতে পারি যে দুইটা যোগের মধ্যে বন্ধন কোন একশো নয় ডিগ্রি পঁচিশ মিনিট হওয়ার কথা কিন্তু যেহেতু উভয়ে অনুতেই কেন্দ্রীয় মৌলের একটা করে মুক্ত যে ইলেকট্রন থাকে সেই জন্য বিকাশনের কারণে বন্ধন কোন কমে যায় এক্ষেত্রে বন্ধন কোন কমলে দুজনেরই একই পরিমাণ কমার কথা ছিল অর্থাৎ অ্যামোনিয়ার বেলায় বন্ধন কোন যত ফসফিনের বেলায় বন্ধন কোন তত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে বন্ধন কোন একশো সাত ডিগ্রি হলেও ফসফিনের ক্ষেত্রে বন্ধন কোনের পরিমাণ চুরানব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এটার কারণ
107 ডিগ্রি হয়ে যায় কিন্তু ফসফরাসের ক্ষেত্রে আকার বড় হয় এবং তার তুলনায় তৃণাতত মান যেহেতু কম সেজন্য পিএইচ বন্ধনের শেয়ারকৃত ইলেকট্রনগুলো ফসফরাস নিজের কাছে কাছে অতটা টেনে নিতে পারে না সেজন্য বন্ধনজনিত ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে বিকর্ষণ কম বলে বন্ধন কোণ কম হয় ঠিক আছে বন্ধন কোণের পরিমাণ 94 ডিগ্রি হয় এরপর আসা যায় গ্রুপ 16 এ তো গ্রুপ 16 এর সদস্য আছে পাঁচটা অক্সিজেন সালফার সেলেনিয়াম টেলোরিয়াম এবং পোলোনিয়াম ঠিক আছে তো এদের মধ্যে আমাদের লাগবে অক্সিজেন এবং সালফার অর্থাৎ বাকিগুলো আমাদের এখন আপাতত প্রয়োজন নেই তাহলে আমরা অক্সিজেন এবং সালফারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জেনে নিই যেমন প্রথম প্রশ্ন যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে অক্সিজেনের যোজনী দুই হলো সালফারের যোজনী দুই চার ছয় হতে পারে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই আমার যে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের ক্ষেত্রে যেভাবে পড়েছিলাম সেটার মতো করে অ্যান্সারটা দিতে পারবে যেহেতু অক্সিজেনের যোজনী একটাই সেই জন্য আমরা বলতে পারি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে ডিওরবিটাল থাকবে না কিন্তু সালফারের যোজনী যেহেতু একাধিক সেই জন্য সালফারের ক্ষেত্রে ডিওরবিটালের অস্তিত্ব আছে তাহলে নিশ্চয়ই উত্তরটা বুঝে গেছো তাহলে আমরা অক্সিজেন ইলেকট্রনিক্স লিখে দেখতে পাচ্ছি তার সর্বোচ্চ শক্তি স্তরে দুইটা বিজুর ইলেকট্রন আছে সেই জন্য অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে দুই যেহেতু দ্বিতীয় শক্তি স্তরে ডিওরবিটাল নেই সেই জন্য তার পক্ষে ইলেকট্রন অর্থাৎ অষ্টক সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয় না অর্থাৎ পিএক্স বা এস থেকে ইলেকট্রনকে অন্য কোনো অরবিটালে পাঠানো সম্ভব হয় না বলে না অক্সিজেন শুধুমাত্র যোজনী একটাই দেখে তার যোজনী মান হচ্ছে দুই কিন্তু সালফারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে তার সর্বশেষ শক্তি স্তরে স্বাভাবিক অবস্থায় দুইটা বিজুর ইলেকট্রন থাকে সেজন্য তার যোজনী স্বাভাবিক অবস্থায় দুই এবং যদি আমরা ফসফরাসকে উদ্দীপিত করি তখন থ্রি পি এক্স থেকে একটা ইলেকট্রন থ্রি ডি এক্স ওয়াইতে চলে যায় তখন সেইতে তার সর্বশেষ শক্তি স্তরে চারটা বিজুর ইলেকট্রন থাকে তার যোজনী চার হয় যদি আরো বেশি পরিমাণে উদ্দীপিত করি তখন থ্রি এস থেকে একটা ইলেকট্রন থ্রি ডি ওয়াইজেটে চলে যায় তখন সেইতে তার বিজুর ইলেকট্রন সংখ্যা হয় ছয়টা এবং এ কারণে তার যোজনী ছয় হয় তাহলে এক্ষেত্রে সালফার পরিবর্তনশীল যোজনী দেখাচ্ছে এটার মূল কারণ হচ্ছে সালফারের মধ্যে যোজনী দুই আর ওএফ সিক্স এখানে অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে ছয় তো তোমরা এর আগে প্রশ্নটাতে পেয়েছো যে অক্সিজেনের যোজনী শুধুমাত্র দুই হওয়া সম্ভব অক্সিজেনের যোজনী ছয় হওয়া সম্ভব নয় সেই জন্য ওএফ টু গঠিত হলো ওএফ সিক্স গঠন করা সম্ভব নয় ঠিক আছে তো উত্তরটা তোমরা দেখে নাও যে অক্সিজেন সর্বে শক্তি স্তরে দুইটা বিজুর ইলেকট্রন থাকা এর যোজনী দুই কিন্তু তাই দুইটা ফ্লোরিনের সঙ্গে এই দুইটি ইলেকট্রন শেয়ার করে সে ওএফ টু গঠন করতে পারে কিন্তু টু ডি অরবিটাল না থাকা অসংখ্য সম্প্রসারণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না বলে ওএফ সিক্স গঠন করাটা সম্ভব হয় না এর প্রশ্ন যাক আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে প্রশ্নটা তোমরা তোমাদের গ্রুপগুলোতে এর আগে এসছিল আশা করি তখন বলেছিলাম যে পরে দিব তো আজকে তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা দেখে নাও যে পানি এবং হাইড্রোজেন সালফাইডের মধ্যে কোনটি বন্ধন কোন বেশি এবং কেন ঠিক আছে তো আমি একটু আগে যে ফসফিন এবং অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে যেটা বলেছিলাম সেটার মতো অনেকটা একই রকম দেখো অ্যামোনি পানি এবং হাইড্রোজেন সালফাইড দুজনের মধ্যে আমরা বলতে পারি যে পানিতে বন্ধন কোণের পরিমাণ বেশি যদিও পানি এবং হাইড্রোজেন সালফাইড দুইটাতে কেন্দ্রীয় মৌলের এসপিত্রি সংকরণ ঘটে সেই জন্য আমরা বলতে পারি দুজনের বন্ধন কোণ একশো নয় ডিগ্রি পঁচিশ মিনিট হওয়ার কথা কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখো যে অক্সিজেন এবং সালফার দুজনেরই দুইটা করে মুক্ত জুড়ি ইলেকট্রন থাকে সেই জন্য মুক্ত জুড়ি ইলেকট্রন গুলো বিকশনের কারণে বন্ধন কোণের পরিমাণ কমে যায় এবং এক্ষেত্রে দুজনের বন্ধন কোণ একই রকমই হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে পানির ক্ষেত্রে বন্ধন কোণের পরিমাণ একশো চার ডিগ্রি পাঁচ মিনিট হলেও একশো চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি হলেও হাইড্রোজেন সালফাইডের ক্ষেত্রে বন্ধন কোণের পরিমাণ হয় যে বিরানব্বই দশমিক এক ডিগ্রি এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন তাহলে এটা কারণ হচ্ছে অক্সিজেনের আকার ছোট এবং তার তুলে তৃণাতার মান যেহেতু বেশি সেজন্য ওবেজ বন্ধনের শেয়ার কিন্তু ইলেকট্রন গুলোকে অক্সিজেন নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসে এবং এ কারণে যে অক্সিজেন যখন এই শেয়ার করা ইলেকট্রন গুলোকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যায় তখন এই ইলেকট্রন গুলোর মধ্যে দূরত্ব কমে যায় এবং দূরত্ব কমে গেলে বিকর্ষণ বেড়ে যাবে সেই কারণে এই বন্ধনজুড়ি ইলেকট্রন গুলো পরস্পর থেকে একটা বেশি কোন নিয়ে অবস্থান নেই এ কারণে বন্ধন গুণের পরিমাণ একশো চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি হয় কিন্তু সালফারের আকার ছোট এবং তার তুলিত কম বলে অ্যাসেজ বন্ধনের ইলেকট্রন গুলোকে সালফার নিজের দিকে অত বেশি টেনে নিতে পারে না সে কারণে তার বন্ধন জুড়ি ইলেকট্রন গুলোর মধ্যে বিকর্ষণ কম বলে বন্ধন গুণের পরিমাণ বিরানব্বই দশমিক এক ডিগ্রি হয় এরপর আসা যাক আমাদের জন্য সর্বশেষ যে টপিক্স আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গণনাঙ্ক এবং স্ফোটনাঙ্কের পরিবর্তন তো এক্ষেত্রে তোমাদের পরীক্ষায় দুইটা প্রশ্ন আসে একটা হচ্ছে থ্রি ডি ব্লকভুক্ত মৌলগুলোর গণনাঙ্ক এবং স্ফোটনাঙ্কের পরিবর্তন আর
ঠিক আছে এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু জিগজেক রেখা তাহলে এই ধরনের জিগজেক হওয়ার কারণ কি ঠিক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্ক্যান্ডিয়াম যদি আমরা গ্রাফটা একটু লক্ষ্য করি তাহলে স্ক্যান্ডিয়াম থেকে টাইটানিয়াম ভ্যানেডিয়াম ক্রোমিয়াম এ পর্যন্ত গণনাঙ্ক বাড়ছে এরপরে ধীরে ধীরে ম্যাঙ্গানিজ দিক থেকে কমছে এরপরে আবার বাড়ছে কোবার পর্যন্ত বাড়ছে এরপর ধীরে ধীরে আবার নিকেল কপার জিঙ্ক পর্যন্ত গণনাঙ্কের পরিমাণ কমে গেছে তাহলে এ ধরনের ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ তাহলে যেহেতু এগুলো ধাতু সেজন্য তোমাদেরকে এক্ষেত্রে গণনাঙ্ক স্ফোটাঙ্ক ব্যাখ্যা করতে হবে তাদের ধাতব বন্ধন দিয়ে এবং তোমরা যদি নিশ্চয় জানো যে ধাতব বন্ধন হচ্ছে কি ধাতুর টুকরের মধ্যে তার পরমাণুগুলোর মধ্যে যে বন্ধন থাকে সেই বন্ধন অর্থাৎ ধাতু পরমাণুগুলো তাদের সর্বহ শক্তি স্তরের যে ইলেকট্রন থাকে সেই ইলেকট্রনগুলো ত্যাগ করে তারা ক্যাটায়নে পরিণত হয় এবং এই যে ত্যাগকৃত ইলেকট্রনগুলো মুক্তভাবে পুরো ধাতুর খণ্ডের মধ্যে চলাচল করতে পারে এবং এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর চলাচল যত মুক্ত তো সঞ্চালনশীল মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা যত বেশি হয় ধাতব বন্ধন তত বেশি শক্তিশালী হয় এবং ধাতব বন্ধন যত বেশি শক্তিশালী হবে তাদের পরমাণুগুলো পরস্পরের তত কাছাছি থাকবে এবং তাদের গণনাঙ্ক স্ফোটাঙ্কের মান তত বাড়বে তো এক্ষেত্রে যদি আমরা থ্রি ডি ব্লকভুক্ত মৌলগুলোর গণনাঙ্ক এবং স্ফোটাঙ্ক যদি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তনটা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে যেহেতু এগুলো ধাতু তাহলে তাদের গণনাঙ্ক স্ফোটাঙ্ক তাদের ধাতব বন্ধন অংশগ্রহণকারী সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর নির্ভর করবে এবং যদি ধাতব মৌল ইলেকট্রোমিনাসের সর্বশেষ অর্বিটালটা যদি অর্ধপূর্ণ বা পরিপূর্ণ থাকে তখন তারা স্থায়িত্ব বেড়ে যায় এবং যখন স্থায়িত্ব বাড়বে তখন সেক্ষেত্রে সে ধাতব বন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনগুলো দিবে না শেয়ার করবে না ঠিক আছে যেহেতু প্রয়োজনীয় ইলেকট্রন দিবে না সেই জন্য সেক্ষেত্রে ধাতব বন্ধন অংশগ্রহণকারী সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে যাবে এবং সেক্ষেত্রে গণনাঙ্ক স্ফোটাঙ্কের মান কমে যাবে তো আমরা যদি গ্রাফটা লক্ষ্য করি তারা দেখবো যে স্ক্যান্ডিয়াম থেকে ভ্যানেডিয়াম পর্যন্ত মৌলগুলো ধাতব বন্ধনে অংশগ্রহণকারী সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি বাড়তে থাকে বলে তাদের গণনাঙ্ক স্ফোটাঙ্কের মান বাড়তে থাকে অর্থাৎ স্ক্যান্ডিয়ামের সর্বহ শক্তি স্তরে সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা ছিল তিনটা এরপরে স্ক্যান্ডিয়ামের পরে টাইটানিয়ামের বেলায় চারটা ক্রোমিয়াম স্ক্যান্ডিয়াম টাইটানিয়াম এরপরে ভ্যানাডিয়ামের বেলায় হচ্ছে পাঁচটা অর্থাৎ সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা যত বাড়ছে সেক্ষেত্রে তাদের গণনাঙ্ক স্ফোটাঙ্কের মান তত বাড়ছে এবং ক্রোমিয়ামের বেলায় সর্বশেষ শক্তি স্তরে যেহেতু আমরা জানি ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রোমিনাসে সর্ব ইলেকট্রোমিনাস হচ্ছে থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস ওয়ান যেহেতু তার সর্বশেষ দুইটি অর্বিটালি অর্ধপূর্ণ সেজন্য ধাতব বন্ধন অংশগ্রহণকারী সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা তার কম সেজন্য ক্রোমিয়ামের বেলা গণনাঙ্ক স্ফোটাঙ্কের মান কমে গেছে এবং ক্রোমিয়ামের পরে আছে কি ম্যাঙ্গানিজ তো ম্যাঙ্গানিজের ইলেকট্রোমিয়াসটা হচ্ছে এরকম থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস টু তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্ষেত্রে তার অ্যাস অর্বিটাল ইলেকট্রন দিয়ে পরিপূর্ণ অর্থাৎ ক্রোমিয়ামের তুলনায় ম্যাঙ্গানিজের ইলেকট্রোমিনিয়াসটা আরও বেশি স্থায়ী এবং এ কারণে ক্রোমিয়ামের তুলনায় ম্যাঙ্গানিজের ইলেকট্রোমিয়াস যেহেতু স্থায়ী সেজন্য ধাতব বন্ধনের সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা আরও কম এবং এ কারণে ক্রোমিয়ামের তুলনায় ম্যাঙ্গানিজের গণনাঙ্ক স্ফোটনের মান আরও হ্রাস পাবে তাহলে আয়রনের ক্ষেত্রে ধাতব বন্ধন অংশগ্রহণকারী সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা ম্যাঙ্গানিজের তুলনায় কিছুটা বেশি হয় যেহেতু আয়রনের ইলেকট্রোমিয়াসটা হচ্ছে থ্রি ডি সিক্স ফোর এস টু যেহেতু ডি অর্বিটালটা অর্ধপূর্ণ নয় সেজন্য এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সেক্ষেত্রে সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা কিছুটা বেশি থাকে বলে ম্যাঙ্গানিজের তুলনায় আয়রনের গণনাঙ্ক স্ফোটনের মান বাড়ে এবং এক্ষেত্রে আমরা দেখবো আয়রনের পরে আছে কোবাল্ট নিকেল কপার জিঙ্ক ইত্যাদি এর পরের মৌলগুলো থ্রি ডি অর্বিটালটা ধীরে ধীরে কি পূর্ণতার দিকে যেতে থাকে অর্থাৎ আয়রনে বেলা হচ্ছে থ্রি ডি সিক্স এরপরে কোবাল্টের বেলা থ্রি ডি সেভেন নিকেলের বেলা থ্রি ডি এইট কপারের বেলা থ্রি ডি টেন জিঙ্কের বেলা থ্রি ডি টেন যেহেতু যেহেতু থ্রি ডি অর্বিটালটা ক্রমান্বয়ে পূর্ণতার দিকে যেতে থাকে সেই জন্য তারা ধাতব বন্ধনে সঞ্চালনশীল ইলেকট্রন অর্থাৎ ইলেকট্রন অতটা শেয়ার করে না ধাতব বন্ধনের জন্য সেই জন্য ধাতব বন্ধনে সঞ্চালনশীল ইলেকট্রন সংখ্যা কমে যায় বলে তাদের গণনাঙ্কের স্ফোটনের মান কমতে থাকে তো আসা যাক এরপরে আমাদের সর্বশেষ তৃতীয় পর্যায়ের মৌলগুলো গণনাঙ্ক এবং স্ফোটনাঙ্কের পরিবর্তন তো এক্ষেত্রে তোমরা নিশ্চয়ই তৃতীয় পর্যায়ে যে মৌলগুলো আছে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন আর্গন এদের বেলায় নিশ্চয় গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছ নীলটা হচ্ছে তাদের গণনাঙ্কের গ্রাফ এবং লাল যেটা আছে সেটা হচ্ছে তাদের স্ফোটনাঙ্কের গ্রাফ তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের লেখচিত্রটা হচ্ছে জিগজেক অর্থাৎ সরলিক নয় তো এক্ষেত্রে আমরা যেহেতু সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এই তিনটা মৌল ধাতু সেজন্য এদের গণনাঙ্ক স্ফোটনের পরিবর্তে আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে তাদের
সোডিয়ামের বেলায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে দেখো প্রোটন হচ্ছে কটা দশটা ম্যাগনেশিয়ামের বেলায় হচ্ছে এগারোটা অ্যালুমিনিয়ামের বেলা হচ্ছে তেরোটা তাহলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ধনাত্মক চার্জ যত বাড়বে এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর উপরে নিউক্লিয়াস আকর্ষণ তত বাড়তে থাকবে এবং এই কারণে গলনকের সোডনকের মান বাড়তে থাকে তাহলে দেখো সোডিয়ামের বেলা সঞ্চনশীল ইলেকট্রন প্রত্যেকটা সোডিয়াম যেহেতু একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে সেই জন্য সোডিয়াম পরমাণুতে সঞ্চনশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা কম ঠিক আছে সোডিয়ামের টুকরার মধ্যে সঞ্চনশীল ইলেকট্রন সংখ্যা কম থাকে ম্যাগনেশিয়াম দুইটা করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে বলে দেখো ম্যাগনেশিয়ামের টুকরার মধ্যে সঞ্চনশীল ইলেকট্রন সংখ্যা সোডিয়ামের তুলনায় বেশি থাকে সেই জন্য সোডিয়ামের তুলনায় ম্যাগনেশিয়ামের ধাতব বন্ধ বেশি শক্তিশালী এবং এই কারণে সোডিয়ামের তুলনায় ম্যাগনেশিয়াম একটু বেশি শক্ত এবং এই কারণে তার স্ফোটনাঙ্ক গলনাঙ্কের স্ফোটনাঙ্ক বেশি তো এবার দেখা যায় অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে একটা অ্যালুমিনিয়াম যেহেতু তিনটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে সেই জন্য অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে সঞ্চনশীল মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা সোডিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের তুলনায় বেশি সে কারণে অ্যালুমিনিয়াম সোডিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের তুলনায় আরো বেশি শক্ত শক্ত বলে আমরা বলতে পারি এদের অণুগুলোর মধ্যে এদের পরমাণুগুলোর মধ্যে ধাতব বন্ধ যেহেতু আরো বেশি শক্তিশালী সেই জন্য এদের গলনাঙ্গ স্ফোটনকের মান আরো বেশি হয় অর্থাৎ সোডিয়াম থেকে ম্যাগনেশিয়ামের গলনাঙ্গ স্ফোটনক বেশি ম্যাগনেশিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়ামের আরো বেশি যেটা তোমরা গ্রাফের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ যে সোডিয়াম থেকে ম্যাগনেশিয়াম বেশি ম্যাগনেশিয়ামের চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের বেশি দেখো যে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম বেশি ম্যাগনেশিয়ামের থেকে অ্যালুমিনিয়ামের আরো বেশি এরপর আসা যাক সিলিকন তো আমরা যদি সিলিকনের অণুটার দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখি সিলিকন অণুতে সিলিকন সিলিকন বন্ধন মাধ্যমে যে ত্রিমাত্রিক ক্যালাসটা করিতে হয় তাতে অনেকগুলো সমুদ্রী বন্ধন ভাঙতে হয় বলে সিলিকনের গলনাঙ্গের স্ফোটনকের মান আরো বেশি হয় তো তোমরা নিশ্চয় সিলিকনের গঠনটা দেখতে পাচ্ছ তো সিলিকনের গঠনে দেখো প্রত্যেকটা সিলিকন একটা চতুস্থলকের কেন্দ্র থেকে যেহেতু সিলিকনের যোজনী চার সেই জন্য চতুস্থলকের চার কোনায় অবস্থিত অপর চারটা সিলিকনের সঙ্গে সে সমুদ্রী বন্ধন দিয়ে যুক্ত হয় এবং তারা পরস্পর এভাবে চতুস্থলকে এভাবে যুক্ত হতে হতে অনেক বড় আকৃতির একটা ক্যালাস গঠন করে যেহেতু এক্ষেত্রে অনেকগুলো সিলিকন পরমাণু পরস্পরের কাছাছি থাকে এবং এ কারণে আমরা বলতে পারি সিলিকনের পরমাণুগুলোর মধ্যে বন্ধন সংখ্যা অনেক বেশি সে কারণে সিলিকনের এই আণবিক ভর অনেক বেশি হয় আণবিক ভর বেশি বলে আমরা বলতে পারি তাদের বিস্তরণ বলের পরিমাণ বেশি বিস্তরণ বল বেশি বলে তাদের গলনাঙ্গের স্ফোটনাঙ্কের পরিমাণও বেশি হবে অর্থাৎ সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় সিলিকনের যেহেতু বন্ধন সংখ্যা বেশি সেই জন্য তার বিস্তরণ বলের পরিমাণ বেশি বলে গলনাঙ্গের স্ফোটনাঙ্কের মান সবচেয়ে বেশি এরপর আসা যায় ফসফরাস তো ফসফরাসের অনুসংকেত হচ্ছে পি ফোর সেই জন্য আমরা বলতে পারি যে সিলিকনের তুলনায় ফসফরাসের অণুতে কম সংখ্যক পরমাণু থাকে এর আণবিক ভরও কম হয় আর আণবিক ভর যদি কম হয় তো তোমরা নিশ্চয় জানো যে বিস্তারণ বলের পরিমাণ কম হয় সেই জন্য বিস্তারণ বল কম বলে তার পরমাণুগুলোর মধ্যে বন্ধন দুর্বল হয় বন্ধন দুর্বল হয় বলে বন্ধন ভাঙতেও কম শক্তির প্রয়োজন হবে সেই জন্য ফসফরাসের গলনাঙ্গের স্ফোটনাঙ্ক সিলিকনের তুলনায় কম দেখো ফসফরাসের পরমাণুগুলোর মধ্যে দেখো মাত্র প্রত্যেকটা ফসফরাস তার যোজনী যেহেতু তিন সেই জন্য তিনটা ফসফরাসের সঙ্গে যুক্ত হয় এখানে যে পিঙ্ক কালার যে বলগুলো দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে ফসফরাস তো ফসফরাসের যেহেতু অণুতে পরমাণু সংখ্যা কম সেই জন্য আণবিক ভর কম বলে তার বিস্তরণ বল কম এবং এই কারণে গলনাঙ্গের স্ফোটনাঙ্কের পরিমাণ কম হয় তো সালফারের অনুসংখ্যা দেখো সালফারের অনুসংখ্যা হচ্ছে এস এইট যেহেতু ফসফরাসের অণুর তুলনায় সালফারের অণুতে পরমাণু সংখ্যা বেশি সেই জন্য আমরা বলবো সালফারের আণবিক ভরও ফসফরাসের তুলনায় বেশি হবে আর আণবিক ভর যত বেশি তাদের ফ্যান্ডার বল আকর্ষণ বল অর্থাৎ বিস্তরণ বলের পরিমাণও তত বেশি এই কারণে সালফারের গণনাকে স্ফোটনাকের পরিমাণ ফসফরাসের তুলনায় বেশি হবে তো সালফারের অন্য গঠনটা তোমরা দেখো সালফারের অন্য গঠনটা হচ্ছে এরকম অষ্টতলকীয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা সালফার যে স্বাভাবিক অবস্থায় যেহেতু তাদের যোজনী দুই সেই জন্য তাদের দুইটা বিজুর ইলেকট্রনের সাহায্যে অপর দুইটা সালফারের সঙ্গে দুইটা সমাজী বন্ধন গঠন করে এভাবে অষ্টতলকীয়ভাবে অবস্থান করে ফসফরাসের তুলনায় সালফারের অণুতে পরমাণু সংখ্যা বেশি বলে আণবিক ভর বেশি এবং বিস্তারণ বল বেশি হয় বলে সালফারের গলনাঙ্গ স্ফোটনকের পরিমাণ বেশি আবার দেখো ক্লোরিনের অনুসংখ্যা হচ্ছে সিএল টু সেই জন্য আমরা বলতে পারি এক্ষেত্রে মাত্র দুইটা পরমাণু একসঙ্গে যুক্ত থাকে সেই জন্য কম সংখ্যক পরমাণু থাকায় ক্লোরিন অণুগুলোর মধ্যে বিস্তারণ বলের পরিমাণ অনেক কম এবং এই কারণে তাদের ব্যান্ড্রজ গলনাঙ্গ স্ফোটনকের পরিমাণ অনেক কম হয় দেখো ক্লোরিনের অণুতে মাত্র দুইটা পরমাণু আছে সেই জন্য ক্লোরিনের আণবিক ভর যেহেতু কম সেই জন্য তার গণনাকে শ্রমকের পরিমাণ অনেক কম আর এরপরে আছে আর্গন তো তোমরা নিশ্চয় জানি যে আর্গন যেহেতু নিষ্ক্রিয় সেই জন্য সে কারোর সঙ্গে যুক্ত হয় না বলে তার আণবিক ভর সবচেয়ে কম হবে এবং এই কারণে আর্গনের বেলায়